you for your goodness and mercy. We want to thank you for friends and fellowship. As we come together towards the close of this week, may each of us draw closer to you and closer to one another. In Jesus' name, amen. I know the classes over the last week have already been begun to be uploaded. Sé que las clases de la semana pasada ya comenzaron a ser subidas. But I assume that um, the um, new brethren that are joining us probably haven't had an opportunity to see them. Pero yo asumo que las personas, los hermanos que se juntaron con nosotros probablemente no tuvieron la oportunidad de verlas. So without taking too much time, Entonces, sin tomar demasiado tiempo, just want to have a quick review of what we've been looking at and why. Quisiera que hacer una pequeña revisión sobre lo que hemos estado viendo y por y por qué. For some time now in this movement, por algún tiempo en este movimiento, I, along with others, yo junto con otros. Begun to come under the conviction. Llegamos, hemos llegado a la convicción that the way in which we have understood inspiration in the past hasn't been quite correct. De que la forma en la que hemos entendido la inspiración en el pasado no ha sido correcta. And whilst we've always believed as a movement in the use of William Miller's rules. Y a pesar de que hemos creído como movimiento en las reglas de Miller, the implementation of those rules hasn't been as smooth as smooth as we might think. La implementación de esas reglas no ha sido tan eh, adecuada como podríamos como pensaríamos. We could, as a as a group, memorize those rules. Nosotros podríamos como grupo memorizar esas reglas y aún así no significaría que, enten, que nosotros entendemos cómo usarlas. Y lo que yo tiendo a hacer en mis propios estudios y en mis enseñanzas is not to look at those rules as, you know, numbers 1, 2, 3. No es mirar esas reglas como el número, la número 1, 2 y 3. But try to understand them in a more holistic fashion. Sino que intentar entenderlas en una forma más holística. And along with that approach, y con ese abordaje, about two and a half years ago, hace más o menos dos años y medio, during a study on the binding off, Durante un estudio de sobre el atamiento, my attention got turned to Matthew chapter 13. Mi atención fue llevada a Mateo, a Mateo 13. Particularly verses 24 to 30, the parable of the wheat and tares. Particularmente los versículos 30, 30, 20, 28 al 30. Y, 22 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Y cuando comencé a presentar sobre ese asunto, yo estaba sorprendido, me sorprendí eh, sobre la reacción sobre ese estudio. No por aquellos fuera del movimiento, sino que por los que estaban dentro del movimiento. And because of the strong negative reaction, y por causa de la reacción negativa tan fuerte, it led me, on a journey to try to understand why. me llevó a mí en una jornada a intentar entender por qué. 
And that journey, journey led me to begin to think more about parables and their usage. Y esa jornada me llevó a pensar un poco más sobre las parábolas y, y el uso de ellas. And so, for the last two and a half years, I spent a lot of time discussing parables and their nature and their usage. Entonces, por los últimos dos años y medio, pasé bastante tiempo discutiendo sobre las parábolas y, la natu y su, su naturaleza. The usage, yeah. Y el uso. So, you might hear me today make a statement such as the following. Entonces, tal vez me escuchas hoy en día eh, una, oír una afirmación de mí como la siguiente. Todo en la Biblia es una parábola. Y la razón por la cual no lo vemos de esa forma es porque no entendemos la de las parábolas es o porque no entendemos eh, la, la amplitud de las parábolas, la profundidad de las parábolas. O no entendemos cómo utilizarlas apropiadamente. We think that parables are a very sort of narrow way of approaching things. Pensamos que las parábolas son eh, muy limitadas en, en la forma de abordarlas. And unless it's um, a story or a verse fits this very narrow conception of a parable that we have, we ignore that. We, we ignore that the fact that they are parables. Y cuanto menos esa parábola se encaja en esa visión limitada que nosotros tenemos sobre ellas, más tendemos a ignorarlas. Y a pesar de no haberlas eh, mirado de cerca en las aulas, Something that's connected to parables is this idea of comparing and contrasting. Algo que está conectado a esta idea de parábolas es esta idea de comparar y contrastar. And this concept of comparing and contrast. Y este concepto de com comparar y contrastar. Comes from a, a word called juxtapositioning. Llega de una palabra que se llama juxtaposición. And This word essentially means you bring two things together. Y esa palabra significa que básicamente que traemos tres, dos cosas juntas. In order to see the similarities and also the differences. Para ver las semejanzas y también las diferencias. So, if you were to think about, say, seasons. Si fuéramos, por ejemplo, a pensar sobre estaciones, son similares porque están tratando acerca del tema del tiempo. Pero al mismo tiempo son opuestos porque tenemos una temporada caliente y otra fría. Entonces, cuando comenzamos a parar sobre comparar y contrastar, Tall, short, hot, cold. alto, bajo, caliente y frío, Light, dark. luz, eh, oscuridad, oscuridad. Todo eso son formas de parábolas. Pero muchas veces usamos una definición muy estricta, estrecha de parábolas. So sometimes we don't recognize that they're right in front of us. Que a veces no reconocemos que están enfrente de nosotros. We then went to um, a chapter in the New Testament, 1 Corinthians chapter 15. Después fuimos para un capítulo del Nuevo Testamento, 1 de Corintios 15. We started looking at how Paul uses this methodology of comparing and contrasting. Y empezamos a ver cómo Pablo usa esa metodología de comparar y contrastar. Y 
And we saw some of the logic that he used. Vimos alguna de, la de las lógicas que él usa. Logic, no solamente la lógica, sino que la metodología. As soon as we start doing that, we start actually using Miller's rules, even though we may not be aware of it. Y una vez que comenzamos a hacer eso, empezamos a usar las reglas de Miller a pesar de que no estábamos conscientes. So, let's just, let me give an example of that. Permítame dar un ejemplo de eso. Primera de Corintios 15. Una cita que miramos en clase. We've already looked at a number of verses. Ya hemos visto un, un, un varios, así varios versículos. And the reason we even went to this chapter. Y la razón por la que fuimos a ese capítulo es por el versículo 46. If you remember. Si te acordás. In fact, if you're a teacher. De hecho, si sos un maestro, un profesor, you know you will have used this verse before. sabes que habría, hubieras usado este versículo antes. We say this verse means that the line of the Millerites comes before the line of the 144,000. Porque nosotros lo usamos para decir que la línea de las Milleritas viene antes que la línea de los 144,000. So that's how we use this verse, but it doesn't mean that in its original setting. Entonces es así como usábamos este versículo, pero no significa eso en su contexto original. We see that this verse, in fact, this chapter is dealing with the resurrection of the human body. Nosotros vimos que este capítulo está tratando de la resurrección del cuerpo humano. And we know that occurs at the second advent. Y sabemos que eso acontece en, el segundo, en la segunda venida. Y la razón por la cual miramos a eso es porque si vamos al Evangelio Eterno, que ocurre en tres pasos, vemos que el paso de la, el paso de la glorificación ocurre en dos separados lugares ocurre en dos lugares diferentes en el segundo y en el tercero si abrimos Apocalipsis 14, 7 dice, temed a Dios dale gloria porque la hora del juicio ha llegado entonces vemos la glorificación en el segundo paso But if you see that the three compartments of the sanctuary are also three steps. Pero si vemos que los tres compartimientos del santuario también son tres pasos. También consiste en tres pasos. You see, in the courtyard you have justification, in the holy place sanctification, and in the most holy place, the third step, you have glorification. Veríamos que en el primero, en el patio, tenemos la justificación, después la glorificación en el lugar santo y en el lugar santísimo. El juicio. And this subject of glorification occurring at two steps. Y ese asunto de la glorificación aconteciendo en dos pasos. Is the foundation or the underpinning of the whole of the New Testament. Es el fundamento, <coughs> la base de todo el Nuevo Testamento. The foundational concept. El concepto fundamental. If you underpin something or you undergird it. Sí. Yes. Si fueras a colocar un fundamento. It's the thing that gives the bottom strength or the top strength, I should say. Es aquello que le da fuerza a, a la parte de, de arriba, al techo, o lo que está construido encima. Paul uses this concept. Pablo usa ese concepto de glorificación en dos pasos para probar muchas de las verdades que nosotros hoy tomamos como garantías. And what we want to do is understand his thinking or his methodology to create um, this doctrine. 
What we want to understand is his methodology. Y lo que nosotros queremos entender es su metodología, which he uses to explain this doctrine or this truth. Que él usa para entender esta doctrina o esta verdad. And we'd probably explain it this way: the the nature and the process of salvation. Y nosotros lo explicaríamos probablemente de la siguiente manera: la naturaleza o el proceso de la salvación. So, we'll read verse 46. Entonces vamos a leer el verso 46. We'll just read in the Portuguese. Eh, solamente en portugués. So we'll drop back to verse 42. This is all material that we've covered in class. Entonces vamos a volver al versículo 42, porque esto es todo material que ya hemos abordado en la clase. Vamos a leer el verso 42. So what he's doing is comparing two things and contrasting them. Entonces lo que él está haciendo es comparar dos cosas y contrastarlas. They have similarities and differences. Tienen semejanzas y también diferencias. We went to verse 41. Si fuéramos al versículo 41. You're going to see the comparison of the glory of the sun and the glory of the moon. You're going to compare them. En el versículo 41 también verías la comparación entre la gloria del de sol y la gloria de la luna. And when you compare those two heavenly objects, cuando comparas esos dos objetos celestiales, what do you notice? So it says the last part of the verse: for one star differeth from another. En la, un, en la última parte dice que una estrella difiere de la otra. How do you know they would be different? ¿Cómo sabes que son diferentes? Solo by comparing them. Solamente al compararlas. How do you know someone is tall? ¿Cómo sabes si alguien es alto? You put someone who's short next to them, and you can see. Pones algo que es eh, bajo y lo puedes ver. Or a tape measure. O una cinta métrica. Without comparing something against something else, you can't see the contrast or the difference. Sin comparar no puedes ver los contrastes ni las diferencias. So, I, I wanted just to show how we could use this um, methodology to, to make a point, an interesting point. Solo quería mostrar cómo podemos usar esa metodología para hacer un punto interesante. Ahora esta es una clase madura. And I'm sure most of you would get the right answer. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros obtendríamos la respuesta correcta. So think about the answer in your mind. Entonces, pensá la respuesta en tu mente. We're all Christians. Somos todos cristianos. We come, we came out from the world. Even if you came, if you even if you were born in Adventist, you still came from the world. Salimos del mundo, aún si naciste en el Adventismo, aún así viniste del mundo. I'm assuming most of us are baptized. Yeah, asumo que la mayoría de nosotros somos bautizados. We've made a commitment to Christ. Hemos hecho un compromiso con Cristo. We understand the implications of what baptism means. Entendemos las implicaciones de lo que el bautismo significa. Whether it's marriage, sea matrimonio, or whether it's moving from one kingdom to another. O si sea eh, moverse, salir de un reino al otro. So you become a servant of a new king and leave the servitude of another. Entonces, eh, 
te volvés súbdito de un rey y dejas eh, la servidumbre de otro rey. Nosotros podemos llamarlo de eh, libertad a, a partir de la esclavitud. Pero es simplemente una transferencia de, de, de alianza de bando, de uno a otro. Entonces, cuando te miras a, a vos mismo, ¿será que ves debilidad o, o ves fortaleza? Si te hubiera que preguntarte, ¿sos débil o sos fuerte? Pensá en qué respuesta darías. La mayoría de los cristianos, su respuesta sería que son débiles. Dirían que son débiles. Y yo estoy seguro que nosotros no, no responderíamos eso. No nos describiríamos como siendo débiles. Porque si te pregunto qué significa debilidad, ¿qué pensás que significa la debilidad? ¿Cómo describirías la debilidad? ¿Vas a Google y lo buscas? ¿O vas a Webster? ¿O vas a, ¿O vas a Strong? ¿Cómo sabes qué es o cómo describirías la debilidad? Tal vez tenés experiencia de vida. Y vos vas a decir, yo he experimentado la debilidad. Pero nosotros sabemos que, que Miller dice que la Biblia debería definir palabras. Entonces cuando empiezas a usar la metodología de las palabras, vas a ver que la Biblia de, de, realmente hace eso. Entonces, en el verso 42, Pablo va a describir la transformación de un cuerpo a otro cuerpo. Y él lo va a usar en el contexto de la agricultura porque él está hablando sobre sembrar. Entonces, en los, en los próximos tres versículos, 2, 3 y 4, va a usar ese concepto de sembrar y ser eh, erguido. Entonces, dibujamos esto acá, si se acuerdan. Tenemos esta semilla que es sembrada, después ya crece, o es levantada. Entonces está este, este, el sembrar y el, y el crecimiento, o el erguimiento. Entonces vamos a usar esa metodología de comparar y contrastar, como Pablo lo hace. Y en el versículo 42, dice, um, se, sem, se siembra y se resucita. Se siempre se levanta, perdón. 
those, uh, we'll put one word and then the other one. So on the left it will be corruption, on the right it will be incorruption. Entonces a la izquierda estaría, vamos a colocar la palabra corrupción y en el derecho incorrupción. So as we're going across the verse we're using compare and contrast. Entonces a medida que vamos avanzando en el versículo usamos comparación y contraste. And as you go down the verse, y a medida que vamos bajando, it's a similar rule, but we're going to call this repeat and enlarge. Es una regla similar que se llama repetir y expandir. So it's related rule, not quite the same. Entonces es, es, está relacionada, pero no es la misma. So in 43, entonces en el 43, what would the two words be? ¿Cuáles serían las dos, las, las dos palabras? Pueden levantar la mano. So we're in verse 43. Estamos en el versículo 43. Y hemos caminado a través del versículo. We're going to see how he compares and contrasts uh, two things. I want to see the two words. Y hemos visto cómo comparar, cómo ese versículo compara y contrasta dos palabras. Contraste Deshonra y gloria. We'll stop there. So we put dishonor and glory. Entonces tenemos deshonra y gloria. Now verse 43 is interesting. Ahora el versículo 43 es interesante. Because it gives two contrasts, two compare and contrasts. Porque da dos eh, comparaciones y contrastes. One. Debilidad segundo. y poder. Uh, and uh, so in says and power. Um, flaqueza y poder. And then 44. Y el 44. What does 44 say? ¿Qué dice el 44? Cuerpo animal y cuerpo espiritual. Cuerpo animal y cuerpo espiritual. Entonces es natural y espiritual. Now, Paul is using all of this in the context of The human body. Ahora Pablo está usando todo eso en el contexto del cuerpo humano. And what is his proof that there's going to be a resurrection? ¿Y cuál es su prueba de que va a haber una resurrección? How does he prove that? ¿Cómo él prueba eso? Sister Agustina? Do you know how? ¿Sabes cómo, hermana Agustina? Just need a microphone. I think that he proves that because Jesus resurrected. He in verse in verse in verse 45 he talks about the two Adams. Creo que Jesús fue resucitado y en el versículo 45 habla de los dos Adán, Adanes. So if you read out verse 16. Entonces si le si podemos leer el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Porque si los muertos no resucitan, también Cristo no resucitó. La prueba de su, la prueba de su um, afirmación es que Cristo resucitó. And as he goes through the chapter, he develops this logic. 
Mira que avanzamos en el capítulo del de desarrollo de esa lógica. Si yo tuviera que preguntarte si sos débiles, son débiles, sabrías que no te estoy preguntando cuántas lagartijas puedes hacer. No estaría hablando sobre la que sea corporal. Estaría, me estaría refiriendo a algún tipo de flaqueza emocional, mental. Sabemos que Pablo habla sobre el cuerpo, que no podemos volar, por ejemplo. Tenemos defectos y eso va hasta nuestro ADN. ¿Será que podemos usar este modelo? No decir que está hablando del cuerpo, y queremos eh, aplicar esa, ese modelo no al cuerpo, sino al corazón. Entonces Pablo aplica eso, esos versículos para el cuerpo y nosotros decimos que se lo queremos aplicar al corazón. ¿Será que podemos hacer eso? Hermana Chris, ¿podemos hacer ese cambio? Depende. Depende. Es porque creo que él no está hablando del corazón en el contexto original de la pasaje. Porque creo que él no está hablando del corazón en el contexto original del, del pasaje. Ok. Ok, yo concuerdo so con eso. Like Entonces, es, es, es permitido que lo, cambie, que, que lo cambiemos. Pablo mutó algunas cosas. Pablo cambió algunas cosas. From the Old Testament to the New, you mean? ¿Quieres decir del Antiguo Testamento al Nuevo? Sí, porque él aplicó algunas cosas. Sí, porque él hizo algunas aplicaciones. Entonces, ¿nosotros podríamos también? Sí. Sí. Hermana Annabeth. Yo diría que sí, porque no hay como tener la segunda gloria sin haber, ten sin haber tenido la primera. La hermana Chris usó el argumento de decir que si Paul lo podía, nosotros también. Y la hermana Annabeth usa una lógica completamente diferente. Ella dice que Pablo habla de la gloria número dos. And if he can speak about glory two, y si él puede hablar de la gloria 2, nosotros podemos hablar sobre la gloria número uno. And then what did she say? Y después, ¿qué dijo ella? And then what did she say? Or imply. O implicó. Barbara, what did she, what did she imply by this? Que ella dejó implícito en su lógica. Que podemos cambiar. No, she said that's, that we can change. Is that what you said? Sí. Okay. Sister Carol? Brother Ethan, what is, what is it, what's Sister Annabeth implying by doing that? Um, ¿Qué es lo que la hermana Annabeth deja yeah, implícito? 
that we can change. Que podemos cambiar. Good. Sister Laura. Hermana Laura. Clara. Acredito que a gente não pode se limitar ao que Paulo está dizendo aí. A gente tem que pegar os nossos conhecimentos de background e saber aplicar. Que, 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 que temos que ter a nossa saber aplicar conhecimentos previos na realidade agora e saber aplicá-los em na realidade. Anyone else? Alguém mais? Sister Augustina. Oh, you've got the mic. Para, para mí está implícito que para que haya una gloria a Dios, dos tiene que haber una gloria a uno. Okay, so that's what she said that directly. She goes, if you got glory one, you got uh, glory two, you must have glory one. Okay, ella dijo esa directamente que si tienes gloria dos tienes que tener gloria una. What I'm asking is, what is she implying in that? Lo que yo pregunto es qué es, qué es lo que ella está dejando implícito en eso. Que al hablar de gloria deben seguir para glorificar debemos seguir pasos similares. So in order to glory, explain a little bit more. Ok, explícalo un poquito más. Pablo está hablando de la glorificación número 2. Pablo está hablando. Nosotros estamos hablando de la glorificación número 1. Es glorificación. Anyways. It's glorification either way. Ok, so if it's glorification either way. Entonces, si es glorificación de cualquier forma. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? El momento en el que sucede. Es solo una cuestión de tiempo. No solo de tiempo, sino que una es necesaria, la primera es necesaria. Okay, so you can't have the second without the first. Okay, no puedes tener la segunda sin la primera. Por eso tenés uno y dos. So it's the timing. One happens first before the other. Eso es el servicio del tiempo. Uno viene antes y después la otra. Oh, from my question? No, I'm still asking the same question. Yo estoy preguntando la, la misma pregunta. Para la, que la hermana Anabeth haga esto acá, ¿qué es lo que está implícito? I don't really know the implication, but um, I think Paul uses the resurrection of Christ to prove our spiritual resurrection, and he gives us license to do that. No, Pablo usa la resurrección de Cristo para, para probar la resurrección espiritual. Entonces, él nos da licencia para hacer eso. En Romanos 6, 4. En Romanos 6.4. No necesitas leerlo. ¿Algo más? ¿Cuál es su prueba? That we can walk in new life, that Jesus Roman, resurrected. Roman 6, what's the proof? Jesus resurrected from the 6. dead physically, so we can walk in newness of life too. When it's uh, sorry, I didn't get that. As Jesus resurrected from okay, the dead como Jesús resucitó, physically, we can walk in newness of life. Podemos vivir, eh, andar en vida, en vida nueva. And what was his proof for First Corinthians 15? The same, the same one. Para Primera de Corintios 15. The same one that Jesus resurrected. So we will resurrect again physically. físicamente. No. 
Brother Eber? Uh, Hermano Eber? It would be similar. It would be similar. similar answer? Yes. Yeah. Okay, so I will listen. Oh, Brother Wesley? So right, we'll get this one. It's okay. Oh, okay. I think the implication is that we we take a, a spiritual truth of a parable. Creo que está implícito que tomamos una verdad espiritual de una parábola. Turn it back to a natural truth. Y la convertimos a una verdad natural. Then we need to do another, like, do fight the, the spiritual truth again. Y después precisamos encontrar. We need to eh, fight the spiritual truth again. La verdad espiritual nuevamente. All the answers that you gave were correct. Todas las respuestas, las respuestas que diste fueron correctas. What I want to encourage us to do. Lo que yo quiero eh, que hagamos. Give answers. Es que cuando demos respuestas. Not to me in this class. No, a mí, sino que en esta, en, no en esta But clase. When you to people who ask you questions in the real world. Pero que cuando le demos re respuestas a las personas. Did you keep them simple? Que las mantengan simples. Not just because most people are not very clever. No simplemente porque la mayoría de las personas no son muy inteligentes. But more than that. Sino que más que eso. Because when you keep the answers simple, they become profound. Es porque cuando mantenemos las respuestas simples se vuelven profundas. And they stick in people's minds and they can conceptualize them. Y eso, eso, ellas quedan fija, fijadas en la mente de las personas. If we were journalists, si nosotros fuéramos periodistas, One thing that we would have to be trained to do. Una de las cosas que estaríamos deberíamos entrenarnos. Is give a punchline. Es dar una un puntapié final, una describir de el final de una historia. No, no. So punchline is like this key phrase in this document. Yeah. So it translates well. Uh, in English, it would be like a phrase key. And most of the time in the newspaper, the punchline is the heading. In the majority of the times, the key is the phrase key. It grabs your attention. Cautiva tu atención. So, what I would answer to my question. Lo que yo respondería a mi pregunta. Would just say this. Sería decir esto. That they're equal. Que son iguales. A simple, neat answer. Una pre una respuesta simple y. And I think if you listen to. Uh, the more comprehensive answers that people gave. Y creo que si o, escuchamos a las respuestas más, compre, más complejas que las personas dieron, todas están diciendo esencialmente esto aquí. The nature and the property and the methodology for glory one and glory two are identical. It works in the same way. La naturaleza, um, las, las propiedades están todas implícitas. Funcionan todas de la misma de la misma forma, la gloria 1 y la gloria 2. So, while Sister Chris was correct, the reason why this is a nice example. The, re the reason why this is a nice example. Razón por la que cual esto es un ejemplo muy bueno. Is because when Paul develops this um, concept about the glorification of the body here. Es porque cuando Pablo desarrolla este concepto, uh, este modelo, 
de la glorificación aquí. Which, by the way, he does first. Que por cierto, él lo hace primeramente. Primera de Corintios viene antes de Romanos. Entonces, cuando él viene, llega al libro de Romanos, and he's addressing the Jews there, y, not él, the Gentiles. y él está hablando a los judíos aquí. He, the Jews want to, want to discuss something else. They don't want to talk about new bodies. They want to talk about behavior today. Los judíos no quieren hablar sobre el cuerpo nuevo, sino que quieren hablar sobre el comportamiento de hoy. So he wants to show them the quiere, entonces él quiere mostrarles el poder transformador de Cristo en el presente. En el presente, porque los judíos tienen un problema diferente del que los gentiles. He's so clever, y como él es tan inteligente, él no viene con una lógica nueva. The hallmark of clever people is that they give simple solutions. El punto marcante de las personas inteligentes es que dan eh, soluciones simples y claras. Entonces, Entonces la teología de los judíos en Primera de Corintios es la misma que para los romanos. And what is it? It's Christ. The exact same story. Es la misma historia. The resurrection of Christ is going to be used for the benefit of the Gentiles and the Jews. Um, la resurrección de Cristo um, es usada como para beneficio de los gentiles como de los judíos. So, thanks for reminding me. Uh, Paul in 1 Corinthians is talking to Gentiles. In Romans, he's talking to Jews. Pablo en 1 Corintios le habla a los gentiles y en Romanos a los judíos. 1 Corinthians is written before the book of Romans. Um, None of that materially makes any difference, but it's interesting to know, I think. And he's no, going to use the bueno, death and resurrection of Christ esa resurrección. in 1 Corinthians to prove that we're going to get new bodies. Él va a usar esa resurrección de, Cristi de Cristo en 1 Corintios para probar que vamos a tener cuerpos nuevos. But he's going to use the same model, the same theology to prove to the Jews that they can live a better life today. Pero él va a usar el mismo ejemplo, el mismo modelo para mostrar para los judíos que puedan tener una mejor vida hoy. Therefore we can say that glory one and glory two are exactly the same. They have some subtle differences. Podemos decir que la gloria una y la gloria son la misma. Tienen diferencias sutiles. Así como. What is actually being glorified? ¿Qué es lo que está siendo glorificado? Acá es el hombre exterior y acá el hombre interior. Y esto tiene que acontecer primero antes de que el cuerpo pueda ser eh, resucitado. So if we transfer all of this imagery not to the outer body but to the inner body, entonces si transferimos toda, toda esta ilustración no al cuerpo exter exterior, sino que el interior. And we start about y empezamos a hablar sobre debil debilidad. So here's Acá está debilidad o deshonra en español. Like um, ¿cómo, like ¿Cómo es la flaqueza, la, la flaqueza de un ser humano? Uh, sería un... So if you're a Christian, una persona and you were que deshonra a Dios. Does that sound like the same thing as having or, or being weak? ¿Será que eso suena de la misma forma que ser débil? 
No. When you talk about weakness, Porque cuando vos hablas de debilidad, you're often talking about not in my strength, but in Christ's strength. Siempre, generalmente hablas no en mi fortaleza, sino en la de Cristo. Y yo diría que eso es solamente una excusa para continuar pecando. Y cuando haces esa aseveración, estás deshonrando a Dios. Lo estás llamando un líder débil. Someone who has no power to do anything. Alguien que no tiene poder para hacer nada. Because without using this methodology, porque sin usar esta metodología, puedes desenvolver un um, sermón muy bueno para mostrar qué débiles somos y cuán fuerte Cristo es. And in doing so, y en hace, al hacer eso, ¿qué estarías haciendo? Dishonoring God. Deshonrando a Dios. And none of us would want to do that or even claim to do that. Y nadie de nosotros queremos hacer eso. So we've used a number of William Miller's rules to just show this. Entonces usamos varias reglas de Miller para hacer eso. A number of them. I've described them in different ways. Eh, yo lo he descrito en formas diferentes. Compare and contrast, repeat and enlarge. Comparar y contrastar, repetir y expandir. And when you do that, y cuando haces eso, you might find tal vez encontrás that you come to an answer that would be unusual that you might not expect que ha llegado a una respuesta que sería inesperada. Como esa máscara de, o medalla de honra de decir que somos débiles. No es una medalla de honor, de hecho. Es una medalla de desgracia o de rebelión, incluso. So this, for me, is a nice example of how you can use parable teaching. Entonces, para mí, esto es un buen ejemplo de cómo podemos usar la enseñanza por parábolas. I might call it interesting, but it's more than interesting. It's profound conclusions. Tal vez le decimos interesante, pero es más que eso. Son conclusiones profundas. We looked at some other Bible passages. Nosotros miramos a otros pasajes bíblicos. And um, one of the ones that we went to. Y uno de los que fuimos. When we started thinking about comparing and contrasting. Cuando empezamos a pensar en comparar y contrastar. Is verse 40. Es el versículo 40. Did you have your hand up? Tenías la mano levantada. And when we went to verse 40, they, no, they said no. Y cuando vamos al versículo 40, We saw this technique of repeat and enlarge being used. vimos esta técnica de repetir y expandir siendo usada. Pero en el versículo 40, la forma en la que esa repetición y expansión es, es usada. And the repeat is simply. Oh, what did I say? Sorry. No, you Sorry, Daniel 11, verse 40. Okay, Daniel 11:40, perdón. I forgot we, we have new people. Me olvidé que habían personas nuevas. This repeat and enlarge that's being used here. Esa repetición y expansión que está siendo usada aquí. Says at the time of the end, one thing happens. At the time of the end, another thing happens. It's repeating. Dice que en el tiempo del fin una cosa acontece. Y en otro tiempo, al fin acontece otra cosa. But this form of repeat and enlarge is a little bit different. Pero esa forma de repetir, repetir y ampliar es un poco diferente. Porque es un chiasma. Porque es un chiasma. Do any of the people who are new not know what a chiasm is? 
¿Alguien de los que son nuevos no sabe lo que es un quiasmo? Ok, entonces todos sabemos lo que es un quiasmo y cómo funciona. Entonces en este versículo tenemos al rey del sur que viene contra él y el rey del norte viene contra él. Y yo digo que este versículo acá es una estructura quiástica que nos ayuda a entender que el él de primer, la primera parte del versículo es el rey del norte. Y el, ese él de la última parte es el rey del sur. Y lo puedes, eh, puedes estar seguro de eso a través de esta estructura quiástica. ¿Todo el mundo concuerda con eso? ¿Será que entendemos cómo funciona y lo que está aconteciendo? Y si se acuerdan, en la clase hicimos esto como una, como una balanza. Entonces sabemos lo que está acá. Es el rey del norte, el rey del sur, perdón. Y aquí hay una caja. ¿Y qué hay en la caja? No, sabe, no sabemos. Porque solo dice él. Entonces, ¿cómo sabemos lo, lo que está en la caja? Lo que, hace, lo que hacemos es eh, armar la balanza. Y si no está eh, equilibrada, si no está equilibrada, si, fu si fuera algo así y acá está la caja y vos decís en esa caja si acá está el rey del este el oh entonces ves que no están equilibradas. O sea que tenés la respuesta incorrecta. Si sacas el oriente y decís, bueno, vamos a probar el, el sur. Y ahí se equilibra. Se equilibra. Y una vez que está equilibrado, sabes que es la respuesta correcta. Entonces, ese es el poder de las estructuras quiásticas. Conociendo un lado, conociendo un lado sabemos por, eh, automáticamente, por definición, lo que está del otro lado. Lo que, no, lo que tal vez no sepas son las implicaciones de eso. What you might not know are the consequences of that. What does it mean no if you put the king of the south here? De de I have no idea what it means. No, me, no But sé. what I do know no, 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 is that it has to be the south. Pero lo que sí sé es que tiene que ser el sur. And this is teaching us an important principle. Esto nos enseña un principio importante. That as we approach inspiration que cuando nos aproximamos a la abordamos inspiración debería ser hecho en estos dos niveles no me refiero a intelectual y espiritual podrías hacer ese argumento pero quiero usar un lenguaje diferente primero lo miras estructuralmente Primero miras al tema de forma estructural, a través de un marco, 
like this scale. Como esa, eh, Como esa I know what the answer is, but I don't know why it's that answer. Uh, sé que es la respuesta, pero no sé por qué. I don't know why. I don't mean that I don't understand how the rule works. Cuando digo que no sé por qué, no quiero decir que no entiendo cómo funciona la regla. Because this is just elementary art or maths. Porque esto es un, simplemente un mapa eh, simple. So of course I understand that. But claro I don't understand eso. the implications. What does it mean that the king of the north and the king of the south are going to have some interaction? ¿Qué significa que el rey del norte y el rey del sur tienen alguna interacción? Lo que quiero que veamos. I don't need to understand the implications of that to see that it's true. Um, no preciso entender las implicaciones para saber que es verdad. But if you flip it round the other way, Pero si and I said, eso, this was the king of the east, because I can develop a nice story, that we would confirm or prove that I was correct. Eso no confirmaría o probaría que yo estoy en lo correcto. That's why it's so useful to approach inspiration using parables. Por eso es tan útil eh, abordar la inspiración usando parábolas. Parables, um, or, no, inspiration using parables. Por eso es que es tan útil abordar la inspiración usando parábolas. Because it stops you or it stops your preconceived ideas interfering in that exercise. Porque previene eh, que tus ideas preconcebidas interfieran en, en lo que estás viendo. It stops you using your preconceived ideas. Eh, te te impide que uses tus ideas preconcebidas. Because you think you know what it's going to look like here at the end of the world. Porque como vos pensás que sabes lo que va a acontecer acá en el fin del mundo. And I think I know. Y yo creo que yo sé. So we've got ten different answers here. Entonces tenemos acá diez respuestas diferentes. Correct? ¿Quién está en lo correcto? It becomes a subjective exercise. Se convierte en un ej ejercicio subjetivo. So what we want to try to do is introduce objectivity. Entonces lo que necesitamos hacer es introducir la objetividad. And that's where rules come in. Y ahí es cuando las reglas entran en juego. And so I'm using the rule of a scale or a balance. Y yo estoy usando la regla de una balanza. That all of us can see and understand and replicate. Que todos podemos entender y replicar. <coughs> so once we all agree. Entonces una vez que todos concordamos. That this is the king of the south. Que este es el rey del sur. <coughs> then we could argue, what does it mean? Entonces podemos eh, discutir qué significa. And I'm saying, perhaps the structure will not teach that. Y yo digo, tal vez la estructura no enseña eso. We'll have to go elsewhere. But at least we know what's going to happen here. Que ir a otro lugar, pero por lo menos sabemos lo que va a acontecer ahí. Or who the protagonists are, who the people are. O quiénes son los protagonistas, quiénes son las personas. Brother Daniel. Uh, what, what allows you to make a chiasm in verse 40? ¿Qué es lo que te permite eh, construir un chiasmo en el versículo 40? The reason I ask is, how can we know when to apply a chiasm in a verse or not? La, la razón por la que pregunto es, ¿cómo saber cuándo podemos aplicar un chiasmo o cuándo no? As most science, as most science is, como la mayoría de las ciencias, it's a combination of rules and art or practice. Es una combinación de reglas y práctica. So, I don't know if I can answer that 
you know, in a definitive fashion. Entonces no sé si eh, puedo responder esto en una forma definitiva. But I would say it looks like one to me. Yo diría que parece, para, para mí se parece a un quiasmo. Looks like a chiasm. Parece un quiasmo. Does it look like a chiasm to you or to you to other people? ¿Será que para vos se parece a un quiasmo? So I don't know if it's more than a rule of observation. Entonces no sé si es más una regla de observación. So an example of gravity. Entonces eh, el ejemplo de la gravedad. If I ask you how do you how do you know what's going to happen to this if I let it go? Y si yo te permite preguntar qué va, qué va a pasar si con ese objeto si lo dejo caer. I don't think you'd be able to explain how and why. No creo que puedas explicar cómo y por qué. But you'd be able to define all the parameters. Pero vas a ser capaz de definir todos los parámetros. And you can do that by observation. Y puedes hacer eso por a través de la observación. There's some mathematical rules that tell you the speed and the velocity, etc. Porque hay, usas las reglas matemáticas que dicen la velocidad y la aceleración, etc. Velocity and speed, distance. So in the same way when, when you approach this verse, entonces de la misma manera que cuando abordamos este versículo, and you never noticed that it's a chiasm, y nunca notaste que, que era un quiasmo, some way down your experience, you look at this again and you say, oh, that looks like a chiasm. Um, en otro momento, más para el frente, um, miramos a eso y percibimos que se parece un quiasmo. So like many scientific observations, you just trip over those things. Entonces, como muchos, muchas, con muchas observaciones de la ciencia, simplemente pasamos por encima de ellos. test it, y cuando las probamos, if it bears the weight of examination, you know that it is correct. Si, si sostiene el peso, entonces sabemos que es correcto. Investigation. Sí, es, si continúa firme sobre la investigación, entonces sabemos que es correcto. Uh, let, let's, let me give an example. Permitíme darte un ejemplo. If you go to 1 Corinthians chapter 15 again, si vamos a 1 Corintios 15 de nuevo, Here on the board, I don't know if you can see it, verses 20, 21, 22, and 23. As we were going through these verses, Cuando pasamos por estos versículos, we observed that there was a chiasm there. Nosotros observamos que había un quiasmo ahí. Could have read that, you could have read this chapter many, many times and missed it. Podrías haber leído este, este versículo varias veces y haberte lo perdido. So in verse 20, Entonces, en el versículo 20, mentions the first fruits, que menciona uh, las, las, las primicias, and in verse 23, it mentions the first fruits. y el, en el verso 23 me, son mencionadas las primicias. Verse 21, y en el verso 21, it mentions a man that brings death and a man that brings life or resurrection. Menciona un hombre a un hombre que trae muerte y otro hombre que trae resurrección. And in verse 22 it says Adam in Adam everyone dies and in Christ everyone comes alive. Y en el versículo 22 dice que uh, Adam todos mueren. So in 21 and 22 amigos. Entonces en el versículo 21 y 22 It's extremely easy to see a repeat and enlarge and compare and contrast. Es extremadamente fácil encontrar una repetición y expansión y una comparación y contrasta y contraste. So it's compare and contrast. Entonces tenemos comparar y, con, y contrastar. This man who brings death is being compared to this man 
Este hombre que trae muerte es comparado y contrastado con este hombre que trae vida. Y Adán está siendo comparado a Cristo. Y si avanzamos en los versículos es repetición y expansión. Repetition and, and enlarge. Repetir y expansión. So it's the same technique that we saw in 42 to 45. Entonces, es la, no, la misma 44. técnica que, en la, que vimos en el versículo 44. Same, same method. Compare and contrast, repeat and enlarge. La misma metodología. So you can define that this man is Adam, he brings death, and this man is Christ, and resurrection means to bring life. Podrías eh, comparar que este hombre acá es Adán, trae muerte, y este hombre que trae vida es Cristo. By the way, when you do that, y por cierto, cuando haces eso, and it defines resurrection as life, y define resurrección como vida, it helps you to be sure In Revelation 13 and 17, ayuda a asegurarte en Apocalipsis 13 y 17 that the deadly wound was what? que la herida mortal era qué cosa? That it was deadly. Que era mortal. It wasn't fake. No era falsa. It was a fatal wound. It was real. They, it really died. Fue una herida fatal, realmente se murió. No estoy diciendo que eso está hablando sobre eso. Pero cuando vemos esa comparación y ese contraste, you can take that principle and bring it into end time prophecy and show that it was a real wound that killed this animal. Puedes eh, agarrar ese principio, aplicarlo en la profecía del tiempo del fin y mostrar que esa herida de hecho fue fatal o mortal. Ahora, yo nunca hice eso antes. Porque yo puedo ir a ese capítulo 17 y mostrar que fue una muerte real. But I want us to see that when you use this methodology in in a place that's fairly benign, it can have important ramifications on later on. Porque yo quiero mostrar que cuando haces esas aplicaciones en el contexto en el que eh, puede tener implicaciones más adelante. So for Brother Daniel, once we saw this was repeated in large 21 and 22. Entonces para Daniel, eh, no es que vimos que esto acá es una repetición y una repetición. Even at a very basic level, the 20, 21, 22 and 23 is a chiasm. Observamos en un nivel básico que 20, 21, 22 y 23 consiste en un chiasm. Adam and Christ, Adam y Cristo, and first fruits. Y las primicias. And we didn't even begin to look at the implications of what that means. Y ni siquiera empezamos a discutir las implicaciones de lo que eso significa. But once you develop this structure, pero una vez que desarrollas esta estructura, it will help you to be able to define um, a number of these concepts very precisely. Te ayudaría a definir um, estos conceptos de una forma precisa. Give you one example. Te doy un ejemplo. This is Christ. Esta acá es Cristo. Or is this a man? O será que esta acá es un hombre. It's a man. Es un hombre. And is this a man? Y esta acá es un hombre. Yeah. Sí. But we know that when you when you repeat and enlarge that this man is Adam and this man is Christ. Pero cuando repetimos y expandimos sabemos que este hombre es Adán y este otro es Cristo. So what we could do. Entonces lo que podríamos decir is we could say man es decir, hombre is being compared to Christ. está siendo comparado a Cristo. 
And when you compare and contrast, y cuando comparas y contrastas, you can show puedes mostrar that they're the same thing. que son la misma cosa. So when you, when you can do that, Entonces cuando puedes hacer eso, then you can start analyzing the nature of their bodies and the nature of their hearts. Entonces puedes empezar a analizar la naturaleza de su cuerpo y de su corazón. And it simplifies the arguments, the many arguments that Adventists have. Eso simplifica, simplificaría muchos de los argumentos que los Adventistas tienen. About what Christ's nature was compared to our nature. Sobre cuál era la naturaleza de Cristo comparada con nuestra naturaleza. What kind of body he had compared to what kind of body we have. Qué tipo de cuerpo él tiene tenía con, en comparación con el nuestro. So in verse 41, Entonces en el versículo 41. When we were looking, sorry, verse 40, Daniel 11, verse 40. Cuando estábamos mirando en Daniel 11:40. When we were looking at this um, chiastic structure, cuando estábamos mirando esta estructura chiástica, we saw how the Millerites had developed their logic. Nosotros vimos cómo los Milleritas desenvolvieron su lógica. And how in their understanding of this verse, they only had a singular time of the end, 1798. Y cómo en el entendimiento de ellos de este verso, solo tenían un tiempo del fin. Pero nosotros desarrollamos dos tiempos del fin en nuestro argumento. 1798, 1798 y 1989. Y lo que ellos decían, dicen, es 1798 hasta el final. Ahora, yo digo Milleri, dije Milleritas, pero la mayoría de nosotros pensamos que es el argumento de Urias Smith. En su libro, Daniel y Apocalipsis, escrito más o menos en los 1880. Pero la lógica que él usa de... En el versículo 40 es simplemente cortar y pegar de los Milleritas. Entonces, cuando comenzamos a ver que es una lógica de los Milleritas, tal vez deberíamos eh, ver eso con más cuidado. Entonces, yo he intentado hacer eso en clase, como la mayoría de ustedes saben. And combine it with the idea y combinarlo con la idea that Ellen White says that Christ could have returned in that generation that had seen the Millerite history. De que Ellen White dice que Cristo podría haber vuelto en aquella generación, Now, en aquella historia. Ahora, si eso era una posibilidad, y ya hemos discutido en la clase la complejidad de eso, eso significaría que los mileritas estaban forzados a abordar el versículo de una forma diferente que nosotros. To say it simply, para decirlo de una forma simple, we say at the time of the end, two things happen. decimos que en el tiempo del fin dos cosas acontecen. And the Millerites say, y los Milleritas dicen, at the time of the end, en el tiempo del fin, the king of the south el comes rey del sur, against him, el sur contra él, and then the king of the north, y después el rey del norte comes against him. viene contra él. Todo eso ocurre At the time of the end. Todo eso acontece en el tiempo del fin. And this is time of the end one. Este, esto acá es el tiempo del fin uno. We say two things happen, they say two things happen. Nosotros decimos que ellos, dos, cosas, una, dos cosas pasan, ellos dicen que pasa una cosa, que dos cosas también pasan. We just say the second thing happened a lot, a lot um, further down in history. Nosotros simplemente decimos que el segundo pasa bastante más 
eh, después en la historia. Y la pregunta es quién tiene razón y quién no. Y tal vez no estamos todos de acuerdo. Pero me parece a mí que tal vez ambos estamos correctos. Que si Cristo estaba correcto en su entendimiento, entonces, eh, si podría haber vuelto, entonces ellos podrían estar en lo correcto en su, con respecto a su entendimiento. Y, y ciertamente en el año 1911, Cristo no iba a volver en su generación, sino que iba a volver más adelante. Por lo tanto, eh, tenemos que reevaluar eh, cómo entendemos ese versículo. Entonces, es, esa es una, un breve repaso del versículo 40. Espero que sea una eh, que quede claridad sobre cómo y por qué debemos usar parábolas. We can demonstrate the glory of the inner man is the same as the glory of the outer man. Y po podemos demostrar que la gloria del hombre interno es la gloria la misma gloria que el hombre externo. The locations different. La local la la ubicación es diferente adentro y afuera. Eh, y el tiempo también es diferente. Primero eh, lo interno y después lo externo. Eh, pero a pesar de esas eh, diferencias sutiles, esencialmente son iguales. Si llamamos, nos llamamos débiles, lo que estamos haciendo es deshonrar a Dios. Lo que nosotros en realidad estamos haciendo es deshonrando a Dios. Y esa deshonra se parece a la rebelión. Porque esencialmente lo que estamos diciendo es que eh, somos débiles. De, como que es débil. No tiene poder, no tiene poder de, de guardar, de cuidar a sus propios. If you have the wrong theology, cuando tenés la teología eh, errada, you'll have the wrong experience. Tenés, tenés eh, la experiencia If errada. You have the wrong you'll have the wrong si tenés la profecía errada, mm. vamos a orar. Heavenly Father, we thank you. Please bless us. During this preparation day, help us to prepare ourselves so that we might be ready for your Holy Sabbath. May we pre be prepared not only externally in the outer body, But may the inner person also be prepared. We thank you for the privilege of being here. So that we might be able to serve one another. Please be with us and bless us, we pray in Jesus' name.